എല്ലാവർക്കും ഡോണ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് സദ്യ കൂട്ടുകറിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉത്ഭവമാണ് കൂട്ടുകറി അപ്പം ഇതെല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഈ ഓണത്തിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക ഓണത്തിന് ട്രൈ ചെയ്തുക താങ്ക് യു അതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചേന തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു വലിയ പച്ച നേന്ത്രക്കായയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അര കപ്പ് കടല നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കൂത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് തേങ്ങ വേണം ഇത് മുക്കാൽ മുറി തേങ്ങ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി അഞ്ച് വറ്റൽമുളക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില ഇത് അവസാനം വറവിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങളാണിത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ചേനയും കായും ഒരു മീഡിയം സൈസ് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ചായയും കായും ഞാൻ ഈ ഒരു വല ഒരു മീഡിയം സൈസ് രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി മീ വലിയ സൈസ് കഷ്ണമായാലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ചേന ചിലപ്പം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലവിടെ കൈ ചൊറിയ ചൊറിയും അപ്പോൾ എന്നാ എടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ട് ചേന ക്ലീൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ചൊറിയും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കടല കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാം ഇത് കടല കുതിർത്ത വെ വെള്ളച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഏഴെട്ട് ഫി ഫിസിൽ അടിക്കണം കടലയ്ക്ക് അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കടല നന്നായിട്ട് വെ വേവണം കടല ചെറുതീൽ എട്ട് ഫിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് കടല വെന്തിട്ടുണ്ട് ചേനയും കായും കൂടെ വേവിക്കാം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ഗ്യാസ് കത്തിക്കുക നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇതിപ്പം എൻ്റെ ചേനയും കായും വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റായിട്ട് ഞാൻ വേവിക്കുമായിരുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരം ചേർക്കുവാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ തേങ്ങ തേങ്ങ കല്ല കൂടുതലാണ് അവിയലുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലൊക്കെ തേങ്ങ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് തേങ്ങ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ മാത്രമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് അരമുറി തേങ്ങ ഉണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കരുത് എരിശ്ശേരി അരച്ച പോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കവേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അരപ്പ് ഞാൻ അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേനയും കായും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഉടച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് കൂട്ടി ഇളക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരപ്പ് ചേർക്കണം ഈ അരപ്പിലോട്ട് ഞാനൊരു കാൾ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ് ഇനി നീ അരപ്പ് വേവാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അരപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്ത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിലോട്ട് നമുക്ക് അതി എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുവാണ് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നമ്മുടെ കാൽമുറി തേങ്ങ 
ബാക്കി വന്ന തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുവാണ് ഈ കൂട്ടുകറി ആയാലും എരിശ്ശേരി ആയാലും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൂടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ തേങ്ങ വറുത്ത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തീ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇതൊന്ന് ആയി വരാനായിട്ട് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഒത്തിരി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകണം നല്ല സദ്യ വിഭവങ്ങളും ഓണത്തിന് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരണം ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൂട്ടി ഇളക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഈ കറിലേക്കൊക്കെ ചേർന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ സോണത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു